el consumidor no quiere que la familia venda. ¿sí? Eh, sobre todo también porque la familia reacciona. A ver, tengamos en cuenta esto, la familia de repente se entera que su hijo está consumiendo. La reacción es de enojo, de, de sanción, de te voy a internar, eso es otro de los mitos, todo consumo es para internar. Eh, en esto sirve la orientación a la familia, porque la familia es quien debe bajar el decibel. El enojo va a estar, eso es indudable. Se va a enojar porque vengan a consultar. Ahora, si esta familia puede tomar los parámetros que las profesionales los van orientando, bajan el decibel y ya no van a la sanción, sino a... Esto es un problema de todos. Esto es un problema, digamos, sistémico, si se quiere. Es la familia que está este, atravesando un problema. No es causante del problema. Sí, las adicciones hoy son un problema contemporáneo que nos puede pasar a todos. Ahora, cuando pasa en una familia, esa familia ve desequilibrado su normal funcionamiento. Entonces la reacción esa inicial provoca el rechazo del, 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 de quien consume de venir a consultar. Eh, después de una orientación, esto baja los decibeles, aparece la escucha. Si logramos que el, que el consumidor, paciente desde entonces, si logramos construir el paciente y que venga, que conozca el lugar, ya después ya hemos pasado la barrera más difícil. Porque después ya el trabajo es con el paciente en sí mismo y es más facilitado. Por supuesto, no son todos los casos así, hay casos mucho más difíciles y hay algunos casos que sí requieren internación, que son los mínimos. Tenemos un 2% de derivación inter internación, la gran mayoría. Ojo, derivación, no compulsiva. Sí, no es que se lo va a llevar con la policía, ah, no, no es compulsivo. A veces hace falta hacer un corte al consumo cuando es muy, muy, muy exacerbado. No es lo común. Lo común es que el paciente pueda llegar a venir aquí al lugar y que... Este, a partir de ahí iniciamos un tratamiento. Una de las cuestiones que veníamos viendo, como muchos de los servicios que hacemos, eh, que vamos creando, tienen que ver con la demanda de los pacientes. Teníamos mucha demanda de familiares, amigos, allegados, contextos, de personas que consumen, tengan consumos problemáticos, sin ser adicción o adicciones leves, y que los pacientes no, los pacientes no, los consumidores no se acercaban a, a, a consultar y sí se acercaba a la familia. Eh, a veces en situación de crisis son muy preocupadas cuando intentábamos hacer la consulta con el paciente no lo lográbamos y esto empezó a ser recurrente buscando una alternativa empezamos a, a conversar con las familias y creamos un dispositivo para las familias que es quienes habían entrado en, en, en crisis y realmente esto provoca una desestabilización de este sistema familiar eh, por esa razón empezamos a entrevistar a las familias, a darle una contención primero, a darle herramientas para poder manejar las situaciones después. Y después creamos, dada la cantidad de la demanda, grupos para padres, con la misma consigna. Si bien mmm, quien ingresa por primera vez no va al grupo, sino que tiene entrevistas individuales, le propone participar de grupos y demás, se constituyó un grupo durante, durante el año que nos demostró eficacia incluso más allá de lo que esperábamos. En realidad no sabíamos eh, la eficacia sobre el consumidor, sí sobre la familia. La familia que eh, se encuentra una, ante una situación crítica y que viene en crisis, inmediatamente la contención se merma, porque en general cuando uno le explica qué está pasando y qué es abordable, se bajan los decibeles y esto a la vez repercute en el paciente. Este dispositivo se está realizando acá en el Centro Padre Gali los días miércoles eh, de 14 a 15.30, ¿sí? Y bueno, la forma de acercarse es llamando por teléfono a los teléfonos que es 423-600 o 1550-2200 o directamente acercándose al centro. La conclusión fue que la contención fue inmediata a la familia y que hemos incrementado considerablemente las consultas de los, los consumidores. Es decir, hemos logrado construir un paciente en alguien que consumía. La verdad es que lo que tenemos que lograr es que venga, porque cuando el paciente viene se encuentra con un lugar ameno, afable, con, con un espacio al que puede venir, que sabe que no es obligatorio y eso es una, es una, una cuestión muy importante para quien quiere consultar. Ya para mitad del año pasado habíamos incrementado mucho, notablemente, las consultas de pacientes que antes no venían. Con lo cual, esto finaliza, llegamos hasta enero, lo cortamos durante, durante un mes eh, y ahora lo lanzamos nuevamente.